சுவை செய்ய விரும்பும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி மஷ்ரூம் பிரியாணி நான் வெஜிடேரியன் பீப்புளுக்கு பாத்தீங்கன்னா பல வெரைட்டி ஆஃப் சிக்கன் அண்ட் மட்டன் பிரியாணி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் ஆஃப் பிரியாணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அது எல்லாமே வேற வேற டேஸ்ட்ல இருக்கும் பட் வெஜிடேரியன் பீப்புளுக்கு வந்து வெஜிடபிள் பிரியாணியை தாண்டி வேற ஒரு ஸ்பெஷல் பிரியாணியும் கிடையாது ஸோ இந்த மஷ்ரூம் பிரியாணி அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷலான பிரியாணின்னு தான் சொல்லணும் இதை வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் அவங்க வீடியோக்குள்ள போடலாம் ஃபஸ்ட் பாஸ்மதி அரிசி ரெண்டு கப் போல எடுத்து நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிட்டு தண்ணி ஊற்றி இருபது நிமிஷம் போல ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் மஷ்ரூம் பிரியாணி செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பெஷலான பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மிக்சி ஜாரில் எட்டு பீஸ் போல சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அது இல்லைனா ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே அஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் சின்ன பூண்டா இருந்ததுன்னா எட்டு பல் பூண்டு வரைக்கும் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு இன்ச் இஞ்சிய நறுக்கிட்டு சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் ரெண்டுல இருந்து மூணு வரைக்கும் நீங்க சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பிடி அளவு புதினா இலையும் இதிலே சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா ஒரு பிடி அளவுக்கு மல்லி இலையும் சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு இதை வந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க மஷ்ரூம் பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு குக்கரில் தான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இப்போ இந்த குக்கரில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெயும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நெய்யும் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் இதில் ஒரு துண்டு பட்டை நாலு பீஸ் ஏலக்காய் நாலு பீஸ் கிராம்பு ஒரு அன்னாசி பூ ஒரு ஜாதி பத்திரி ரெண்டு துண்டு கல்பாசி ரெண்டு பிரிஞ்சி இலையும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் ஸ்லைஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக இதில் லைட்டாக உப்பு தூவிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் வந்து பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதும் இது கூடவே ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நறுக்கி சேர்த்து இதையும் வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற பேஸ்டை வந்து சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டு இதில் அரை டீஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் வரமிளகாய் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் பிரியாணி மசாலா அல்லது கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டு இது கூடவே முந்நூறு கிராம் போல் மஷ்ரூமை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிட்டு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூடவே கால் கப் அளவுக்கு கெட்டியான தயிர் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த தயிரும் மஷ்ரூமே கொஞ்சம் தண்ணி விடும் ரெண்டும் சேர்த்து கொஞ்சமாக கிரேவி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் மஷ்ரூம் சேர்த்து அஞ்சு நிமிஷம் போல் வதங்கினதும் இது கூட ஊற வச்சு ரெடியாக வச்சுருக்க பாஸ்மதி அரிசியும் சேர்த்து ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் போல் வதக்கிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு பிறகு இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் எப்பயுமே பாஸ்மதி அரிசி ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி வைக்கணும் இங்கே ஆல்ரெடி வந்து மஷ்ரூமே கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அது மட்டும் இல்லாமல் தயிர் சேர்த்ததுனால கொஞ்சம் கிரேவியாக இருக்கிறதுனால நான் ஒரு கப் பாஸ்மதி அரிசிக்கு ஒரு கப் தான் தண்ணி வைக்க போகிறேன் பாஸ்மதி அரிசி ஊற வச்ச தண்ணியவே இதில் சேர்க்க போகிறேன் இதில் வந்து இப்போ நான் ரெண்டு கப் அரிசி சேர்த்ததுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊத்திருக்கேன் ஆல்ரெடி இதில் கிரேவி இருக்கு இதுவே வந்து இதுக்கு போதுமான அளவு தண்ணி தான் பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பு சரியா இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்க கம்மியா இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்ப வந்து ஸ்டவ்வை லோ ஃபிளேம்ல வச்சுட்டு இதுக்கு மேல கொஞ்சமா நறுக்கின மல்லி இலைய வந்து தூவி விடுங்க இப்ப குக்கரை நல்லா மூடிட்டு ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் வேக வைக்கணும் பத்து நிமிஷத்தில் ரெண்டு விசில் வந்துடும் அதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை நிறுத்தி ப்ரெஷர் நல்லா அடங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா குக்கரை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பிடிக்காமல் எவ்வளோ நல்லா பிரியாணி வந்திருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் அகலமான கரண்டியை யூஸ் பண்ணி அடியிலேருந்து ரைஸை எடுத்து லைட்டாக மட்டும் கலந்து விட்டுக்கோங்க ரொம்ப கிளர்னிங்கன்னா பாஸ்மதி அரிசி வந்து உடஞ்சிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குக்கர் அடிப்பிடிக்காமல் நல்ல சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆயிருக்கு மஷ்ரூம் பிரியாணி நல்லா சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது ரைஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா உதிரி உதிரியாக அருமையாக வந்திருக்கு இந்த மாதிரி பிரியாணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் இப்போ இந்த பிரியாணி கூட பாயில் பண்ண முட்டையையும் கொஞ்சமாக ஆனியன் ரைத்தாவும் வச்சு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்